بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলে ভালো রয়েছি আবারো স্বাগত আমাদের অনলাইন ক্লাসে বরাবরের মতো আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব ডি ময়ভর অর্থাৎ ডি ময়ভর উপপাদ্য চ্যাপ্টার 7 এর গুরুত্বপূর্ণ একটি एग्जांपल আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেই গুরুত্বপূর্ণ एग्जांपलটি হলো 28 তো তোমরা থাম্বেলে যে প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছ সেই প্রশ্নটি আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব এক শিক্ষার্থী বন্ধু অনুরোধে আজকে আমরা ক্লাসটি দেখার সুযোগ পাচ্ছি তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এবং ধন্যবাদ ওই শিক্ষার্থীকে যে শিক্ষার্থী এই প্রশ্নটি করেছিল অর্থাৎ অ্যানসার প্রয়োজন মনে করেছিল তো যাই হোক আমরা এই প্রশ্নটির অ্যানসার আজকে দেখব তো তোমাদেরও যদি কোনো প্রশ্নের অ্যানসার প্রয়োজন হয় অবশ্যই কমেন্টসে লেখার চেষ্টা করব তো যাই হোক ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে যদি দেখার চেষ্টা বোঝার চেষ্টা করি ইনিশিয়াল আশা করি আমরা বুঝতে পারব তো যাই হোক এখানে যে প্রশ্নটি আছে সেটি হলো x টু দি পাওয়ার 7 প্লাস x টু দি পাওয়ার 4 x কিউ প্লাস 1 ইকুয়াল 0 এই সমীকরণটাকে আমাদের ডি ময় ভরে উপপাদ্যের সাহায্যে সমাধান করতে হবে তো প্রথমত বুঝতে হবে ডি ময় ভরের সূত্র একটি আছে সেই সূত্রটি আমরা এটা জানি cos थीटा प्लस i sin थीटा 2 দি পাওয়ার n ইকুয়াল cos n थीटा प्लस i sin sin n थीटा মানে এটা গুণ হয়ে যায় পাওয়ারটা थीटा সঙ্গে গুণ হয়ে যায় এই সূত্রটা আমরা জানি এটা আমাদের প্রয়োজন লাগবে তো প্রথমত যেহেতু সমীকরণটি দেওয়া আছে এখানে কোনো সূত্র প্রয়োগ করা যায় কিনা সেটা একটু খেয়াল করতে হবে তো গত একটা পর্ব ছিল ওই পর্বটি যদি না দেখে থাকে অবশ্যই দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব এবং এই চ্যাপ্টারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা আছে एग्जांपल সেগুলো দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের আজকের ক্লাসটা অনেক সহজ হবে তো যাই হোক যদি 1 2 3 4 টা পদ তো দুই দ্বিঘাত সমীকরণের সাথে যদি তুলনা করতে পারতাম তাহলে ওই দ্বিঘাত সমীকরণের সাথে নিয়ে নিতাম যেহেতু এটা দ্বিঘাত সমীকরণ না অর্থাৎ এখানে 4 টা পদ আছে এবং সর্বোচ্চ পার হিসেবে 7 আছে তাহলে যখন সূত্রে নেওয়া যায় অবশ্যই সূত্র নিতে হবে যদি সূত্র না নেওয়া যায় তাহলে অবশ্যই কিছু কাজ করতে হবে যাতে কিনা আমরা এটাকে অ্যানসার বের করতে পারি একটা জিনিস খেয়াল করো এই দুটার সঙ্গে কম্পেয়ার করে যদি আমরা একটু কমন নিতে পারি দেখো এখানে পাওয়ার কত সেভেন এখানে পাওয়ার হলো ফোর তো দুইটা অর্থাৎ সর্বনিম্ন অর্থাৎ দুইটা তুলনা করলে সবচেয়ে ছোটো পাওয়ারটা আমরা কমন নিতে পারি তাহলে এখানে কী থাকে এক্স পর ব্র্যাকেট এখান থেকে চারটা এক্স কমন নিলে আরও তিনটে এক্স থাকে অর্থাৎ এক্স কিউ প্লাস এখান থেকে তো কমন নিয়ে ফেলাম তো এখানে ওয়ান থাকে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার তো গুণের সময় পাওয়ার যোগ হয় এক্স ফোর এক্স কিউ যদি যোগ করি তাহলে কত এক্স সেভেন এক্স টু সেভেন আর এক্স ফোরকে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে এটি হবে আর এখানে দেখো এখানে একটা কাজ করব এখানে কিছুই কমন যায় না কিছু কমন না গেলে ওয়ান কমন যায় এখানে থাকে কি এক্স কিউ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার একদম মিডিল টাইপের মতো তবে মিডিল টাইপ নয় তো এইটা আর এটা অর্থাৎ এক্স কিউ প্লাস ওয়ান এক্স কিউ প্লাস ওয়ান দুইটা একই মতো এই জন্য আমরা উৎপাদকের নিয়ম অনুযায়ী একটা নেব তাহলে কত হবে এক্স কিউ প্লাস ওয়ান ইন্টু অবশিষ্ট কত এক্স ফোর প্লাস ওয়ান তাহলে এক্স ফোর প্লাস এক্স ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তো একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে এক্স কিউ প্লাস ওয়ান জিরো অথবা এক্স ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তার মানে কি বোঝায় ইন্টু আকার আছে এটা সমান আমরা জিরো বুঝি এটার সমান আমরা কি জিরো বুঝি তো এখানে দেখো এখানে তিনটে অর্থাৎ এক্স কিউব এখানে এক্স ফোর তাহলে এখানে দেখো ত্রিঘাত সমীকরণ তাহলে ত্রিঘাত সমীকরণ থাকার কারণে ডি মফের উপদেশ সমাধান যখন আমরা করতে যাব তখন এখানে তিনটা মান আসবে এনের জিরো ওয়ান টু তো যাই হোক যখন আসবে তখন দেখাবো এখন প্রথমত কাজ হবে আমাদের এটাকে কিছু কাজ করা দেখো একটা জিনিস খেয়াল করো এই পাশারটা যদি হিসাব করি এক্স কিউ তাহলে প্লাস ওয়ান আছে এদিকে পার করলে মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে আর একটা জিনিস খেয়াল করো যেহেতু আমরা জানি যখন কোনো একটা সমাধান নিয়ে আসি নিয়ে আসার পর আমাদের মেন সূত্র কি এরকম আনতে হয় কস থিরা প্লাস আই সাইন থিটা এরকম আনতে হয় তো এরকম আনতে গেলে আমাদের একটা কাজ হয় দেখো এখানে আমরা সূত্র একটা জানি জটিল সংখ্যা পদ্ধতির মাধ্যমে সেটা হলো কি মাইনাস ওয়ান মানে কি মাইনাস ওয়ান মানে হলো কস পাই প্লাস আই সাইন পাই আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার অর্থাৎ কস পায়ের মান হলো 
कस पायर पाय अर्थात एकश अशी डिग्री मान हो माइनस वन और एट सैन पायर एक अशी डिग्री मान हो जिरो तरह क्योंकुलेशन कर ले चले तो जैक हमारे किस प्रयोजन नहीं तो जेहेतु हमें डि मयरे अंशा नहीं आसते हैं यह एखे लिखते पे कि लिखते परि माइनस वन माना कस पाई प्लस आई सैन पाई आशा करी विषय की क्लियर एरपर हमें क्ज है जेहेतु एखे देखो एक्स किूब एक्स किूब थक एखान एक क्ज करते कस पाई प्लस आई सैन पाई एखे एक ब्रैकेट नहीं निल यटार पर जो तो कत आऊब मैं थ्री एटार पर किस मैं वन आटू क्ज कर जगह तो ये एक्स के फ्री करब अर्थात जेहतु तो एक्सर मान बेर करते बोलते ये थ्रीटा वो द्वित अर्थात परवर्ती पावर साथ भाग हो जाए तो एखे कि देखो कस पाय प्लस आई सैन पाय तो ब्रैकेट निल एखे वन ऊपर जाए और पावर नीचे भाग हो जाए तो आगे पर रखम आलोचना करा चलो जो जख एक पावर अन्दिगे मैं चेन्ज कर तक एक भाग आखिर चले जाए तो जैक ये हलो क्ज एखे किस करणीय आलो देखो ये एक्स एक्सर जगह थको उपबाद्य अनुसार हमें जी कस थीटा प्लस आई सैन थीटा टू दि पावर एन अर्थात एक पावर निर्देश कर पावर की हो जाए थीटार संगे गुण हो जाए अर्थात एन थीटा प्लस आई एस आई तेल देखो ये थीटा आ थीटार संगे क्यों गुण हो जाए तो ठीक तेमी एखे देखो ये एन मन कर अर्थात पावर यहाँ ये पावर का कार संगे गुण हो पायर संगे जेहतु ये थीटार परवर्ते पाय आ थीटार परवर्ते पाय आखिर मैं ये क्षटा करब हमें कस ताल क्यों ये गुण हो जाए तेल कत वन ब थ्री इंटू पाय आशा करी विषय की क्लियर प्लस आई सैन कत आसते से वन ब्री इंटू पाई आसे पाए ठीक है ये हलो हमारे क्षटा तो हमें वही सूत्र अनुजाई हमें कि हलो वन ब थ्री टाइम गुण हो गए तेल एखे गुण कर ले कत आस कस पाई ब्री मैं यहाँ वन द्वारा गुण कर ले सैन पाईट पर गुण कर ले कत पाई ब्री ये हलो हमारे क्ज एखंड करणीयटी की एखंड करणीय हलो जेहेतु ये एक त्रिघात समीकरण एक मान हिसेब आस किूब आटार मान आस कयटा तीनटा ये एकाधिक मान आसार कारण कि करब पायर संगे जख पाय चले आस तक हमें क्यों करते हैं टू एन पाय टू एन पाई जुग कर दीते हैं ये अनुपात संगे अर्थात जो अनुपात इन्हें थको आशा करी विषय की क्लियर एकाधिक मान क्या एकाधिक मान आस कारण एक्स किूब मान यार एकाधिक मान तीनटा मान आस एक्स फोर बोलते एखे कयट मान आस चार मान आस जख आस तक ये देखो शुद्ध एखे देखो प्लस आस प्लस आई सैन य जिनिटे खाली मना रखा मैं पाय रेडियन आनार पर पाय आनार पर तक हमारे क्यों करते एक्सट्रा अर्थात टू एन पाई जो कर दीते हैं ठीक है ये जिस मन रखते हो तेल ये ब्रैकेट दे आलदा कर लम जीतु ब्रैकेट यूज कर सेकेंड ब्रैकेट व्यवहार कर लशा करी विषय की क्लियर एन एखे क्षटा कि एक्स एखे हमारे क्ज हलो कस ये ऊपर जो गुण कर दी कत आ टू एन पाई ऊपर जो जो कर दी सरि और एखे देखो यहाँ तेल जिन प्लस आई सैन एट ऊपर जो हो गए कत टू एन पाई देखो एनगुल पाई पाई क्यों आसल एक भलोक लेखार चेषा करो पाई तेल कत ये पाई ब्री ठीक है एन आकटू क्ज करा जाए से हलो लाइन तो हमें ऊपर लिख लिखब देखो ये तेल कि आते प्लस एक्स इक्ल टू कस एखे हमारे क्ज हल एक कम नीते पर भलो है जेमन एखे टू एंड प्लस वन पाईटा जो कमन नहीं थ्री तर मैं इन्हें देखो टू एन पाई प्लस पाई पाई तो एखे रखा और ये मैं आगे रखा पर रखा एक ही कथा तो एक ही जिन प्लस एखे प्लस जगह प्लस थक तपर कि आखने आई सैन एट कि टू एन प्लस वन इंटू पाई एखे कमन और नीचे थ्री थकते से अच्छा तपर एखे सेकेंड ब्रैकेट द्वारा विषय के आलदा कर लम आशा करी विषय क्लियर एखे क्ज हलो अर्थात एक समान अर्थात फिनिशिंग क्षटा दिए देव कस टू एन प्लस वन ब्राकेट पाई ब थ्री प्लस आई सैन टू एन प्लस वन इंटू कत पाई ब थ्री ठीक है तो यही एक समाधान बेर करते मैं पार्सि तो 
একটা জিনিস খেয়াল করে যেহেতু এটা কি ছিল এক্স কিউব ছিল তাহলে এখানে এন এর মানগুলো প্রথমে সিরিয়াল অনুযায়ী তিনটা হবে প্রথমে জিরো তারপর ওয়ান তারপর হবে কত টু এই এন এর মানগুলো যখন আমরা এই যে এই জায়গায় বসাবো তখন এখানে এন এর মান জিরো বসালো এখানে যদি জিরো বসাও তাহলে একটা মান পাওয়া যাবে তো ঠিক তেমনি ক্যালকুলেশন করলে পরে এন এর মানটা যখন ওয়ান বসাবো এখানে ওয়ান বসাবো এখানে তখন একটা হিসেব করলে এক্সের একটা মান চলে আসবে তো ঠিক তেমনি এন এর মান যদি এখন থ্রি টু বসায় তাহলে এখানে টু বসালে এখানে টু বসে ক্যালকুলেশন করে এখানে টু বসে ক্যালকুলেশন করলে এক্সের একটা মান পাওয়া যাবে তার মানে পাওয়ার যত থাকবে তার মানগুলো অর্থাৎ ততগুলো চলে আসবে তো যাই হোক এটা হলো আমাদের একটা অ্যান্সার এর একটা অ্যান্সার তো পরবর্তী একটা অ্যান্সার চলে আসবে সেটা হলো কি এই যে এই এটার ক্যালকুলেশন আমরা এখন দেখব সেই ক্যালকুলেশনটা কি এখানে দেখো এখানে এক্স ফোর প্লাস কত ওয়ান ইকুয়াল জিরো তো এখানে যদি আমরা কাজটা করতে চাই তাহলে কি হয় সাইড চেঞ্জ করলে প্লাস ওয়ান আসে এখানে মাইনাস ওয়ান তো আগেরটার মতো বরাবর আমরা জানি যে মাইনাস ওয়ান মানে হবে কস পাই প্লাস আই সাইন পাই তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি অথেব তাহলে আমরা লিখতে পারি যে কস পাই প্লাস আই সাইন পাই এই হলো আমাদের কাজ এখন এটার যেমন পাওয়ার আছে এই পাশেরটারও কি আছে আমাদের পাওয়ার আছে একদম হুবহুব একই মতো কাজটা করতে হবে দেখো এখানে পাই আর এটা আমরা বোঝার জন্য দিলাম এটার পাওয়ার পাওয়ার কি আছে ওয়ান আছে এখন যদি পাওয়ারটা চেঞ্জ করি এটা যেহেতু এই পাওয়ারটা ওই দিকে পার করলে ওয়ানের সঙ্গে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে দেখো এখানে এক্স ফ্রি হয়ে যায় তাহলে কত কস পাই প্লাস আই সাইন পাই ব্র্যাকেট তাহলে ওয়ান বাই কত আসতে আছে ফোর ঠিক আছে তো একইভাবে যেহেতু আমরা জানি কস থ্রা প্লাস আই সাইন থ্রা টু দেবে এন হলে এনটা কী হয়ে যায় পরবর্তী অপশনে গুণ হয়ে যায় কার সঙ্গে থ্রিটার সঙ্গে যেহেতু এখানে থ্রিটা এখানে নেই এখানে কী আছে পাই তো পায়ের সঙ্গে আমরা গুণ করে দেবো তাহলে কত ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ওয়ান বাই ফোর ইন্টু পাই ছিল পাই প্লাস আই সাইন তাহলে কী হবে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু পাই এটা ঠিক আছে আমরা গুণ করে ফেললাম এখন গুণ করার পর এখানে ক্যালকুলেশনটা কী আসে এক্স ইকুয়াল এখানে কস কজের জায়গায় থাকবে পাই কে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে পাই বাই ফোর থাকে প্লাস আই এর জায়গায় আই থাকবে সাইন একইভাবে উপরে গুণ করলে কত থাকে এটা থাকে আশা করি বিষয়টি কিলের এখন তো তারপর গুণ করার পর যখন এই পর্যন্ত চলে আসছিলাম যেহেতু এখানে দেখো এক্সের যেহেতু ত্রিঘাত তার এখানে তিনটা মান আসবে একাধিক মান আসবে এই জন্য আমরা কি করছি এই যে এখানে এই টু এন পাই টু এন পাই যেমন যোগ করছি তো ঠিক তেমনি এখন আমাদের কি করতে হবে এই যে পায়ের সাথে টু এন পাই আমাদের যোগ করতে হবে তো এই লাইনটা আমরা এখানে করব তো আচ্ছা দেখো তোমরা খাতা নিচে নিচে লিখবা তো এই লাইনটা আমরা এই পরবর্তীতে লাইনে লিখি সেটা হলো কি এক্স ইকুয়াল তাহলে এখানে কস এখানে শুধু কি অ্যাড করতে হবে টু এন পাই প্লাস পাই বাই কত ফোর আচ্ছা প্লাস আই সাইন একইভাবে এখানেও কি করতে হবে যোগ করতে হবে যে টু এন পাই প্লাস কত পাই বাই ফোর একাধিক মান হওয়ার কারণে এই কাজটা আমরা করব তো একাধিক যদি না হয় তাহলে তখন কি করার দরকার নাই মনে করো এক্সের পাওয়ার হিসেব করে প্রথম হিসেবে পাওয়ার কিছু নেই তাহলে কিছু নেই কিছু নেই অর্থাৎ একটা পাওয়ার আছে তখন একটা পাওয়ারের জন্য শুধুমাত্র এখান থেকে অ্যান্সার শেষ যদিও এখানে পাওয়ার আছে মানে চারটি তাহলে এখানে অ্যান্সারটা অর্থাৎ এর এন এন মানটা আসবে চারটি তো এই জন্য আমরা কি করব তখন এই যে টু এন পাই যোগ করে দিব তো যাই হোক এখানে যা আছে তাই এখানে যদি আমরা এই কাজটা করি তাহলে এখানে কত আসে তাহলে টু এন পাই প্লাস এইভাবে আমরা লিখতে পারি বাই ফোর এটা লিখলাম তাহলে প্লাস আই সাইন তো একইভাবে টু এন পাই প্লাস পাই বাই ফোর ব্র্যাকেট ক্লোজ সেকেন্ড ব্র্যাকেট আচ্ছা এখন এক্স ইকোর এখন একটু কাজ করতে পারি আগেটার মতো যেমন আমরা পাইটা এখানেও পাই আছে পাই আছে তাহলে পাইটা আমরা কমন নিতে পারি তো পাইটা এখানে দেখো পাই এখানে কমন নেওয়া প্লাস ওয়ান গুণ করে তো এটাই মিলবে এখানে নেওয়া আর এখানে নেওয়া একই কথা তো আমরা বোঝার সুবিধাতে এই জায়গায় লিখবো সমস্যা নেই এখানে দিলেও চলবে এখানে যা আসা দেয় প্লাস আই সাইন তাহলে এখানেও কি কমন যায় কি কমন যায় পাই কমন যায় তাহলে এখানে টু এন প্লাস ওয়ান থাকে এখানে পাই থাকে ব্র্যাকেট ক্লোজ নিচে ফোর এটা হলো সেকেন্ড ব্র্যাকেট এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দ্বারা ক্লোজ করবো তাহলে এখানে আমাদের এই কাজটা এখান থেকে শেষ তাহলে আমরা এক্সের মানটা যেহেতু এক্সের পাওয়ার কত ছিল ফোর ছিল তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এনের মানটা প্রথমে জিরো ওয়ান টু থ্রি এক দুই তিন চার অর্থাৎ চারটা মান অর্থাৎ প্রথমে জিরো বসালে একটা মান আসবে এক্সের ওয়ান বসালে আরেকটা মান আসবে টু বসালে আরেকটা মান অর্থাৎ এক থ্রি বসালে আরেকটা মান অর্থাৎ 
एक्स एर हमें कयट मान पा चार मान पा तो जैक ये हमारे लेखार प्रयोजन नहीं शुद्ध एखे अर्थात एन इगल जिरो जिरो ये कम कि करी बसा बसाले हमारे कि निर्दिष्ट मान चले आसें तो जो एखे शुद्ध समाधान बेर करते बोलते तो समाधान बोलते बाम पास मोर डान पास थको तो से क्षेत्र मेंतटुकु देखल जो बोलत निर्दिष्ट कर समाधान समाधान करो और तरह निर्दिष्ट मान बेर करो तेल से क्षेत्र में क्यों करतम निर्दिष्ट मानगुल्लो बेर कर देखा दम अर्थात एखे कि करतम एनर मानगुल्लो कि बस एक बार बसा दिए एक्सर एक मान आस जिरो बस एक वन बस एक टू एक बस एक थ्री बस एक अर्थात एक एक आलदा आलदा मान चले आसें तो जैक क्लसटी छो आज के पर्यत ही आशा करी क्लस टी तुम्हारा बुझते पे छो जी बुझते असुविधा अवश्य कमेंट से लेखा चेषा करवा तो आज के पर्यत ही आप देखो परवर्ती क्लैसे से पर्यत भाला थे आल्ला